Здравствуйте всем! Сегодня я вам покажу, как э, сделать лаунчер на основе исходников э, со Shock 724. Для этого нам нужно будет э, сервер CrowdBucket э, или Bucket, э, хостинг с поддержкой э, PHP и MySQL, хостингер не пойдет и код тоже. Могу предложить неплохой вариант, он дает тестовый период на 30 дней budget.ru так для начала зарегистрируем аккаунт вот возьмем блок он нам пойдет далее идем наши фил например андрей иванович юшкин email дальше обязательно мобильный телефон так как на его придет э, код с подтверждением как личности так выберем украину введем номер 68 дальше можно здесь можно любые связи то есть введем ICQ 56, 58, 69 как вы поняли я э, ввожу э, любые данные как, так как у меня уже аккаунт есть и зарегистрируйте аккаунт получаем код и завершаем регистрацию на наше мыло приходит э, регистрационные данные наш пароль Пароль генерируется э, хостингом, то есть ну, свой пароль можно будет поставить потом в панели управления. Итак, вот он на нашем панели управления хостингом. Э, дальше перейдем к установке КМС. Э, возьмем, установи, выберем наш э, домен установить кмс и вот датулов engine то есть dl выбираем 9.5 то, так как 9.7 платная версия э, логин администрации пользователь пароль администратора ну тут будет Вам чер батька Дима. Вот наш лан администратора, пароль, э, имя БД, то есть база данных, имя пользователя и пароль базы данных. Так, вот он на вот наш сайт. Дальше переходим к FTP клиенту. Ну, я предпочитаю файлы Zilla. Вот наши файлы, которые установил э, DLE. Э, дальше закинем э, файлы из папки сайт на сервер. Так, переименуем ее. Закидываем на сервер и ждем. Все происходит быстро. Так, вот наши файлы скинулись. Теперь переходим к исходникам лаунчера. Открываем наш NetBeans так, NetBeans, NetBeans вот он так, теперь создадим проект э, и укажем ему исходники так, создать проект выбираем приложение Java далее создать главный класс 
а, убрать галочку и а, расположение проекта пока мы жмем готово так теперь укажем исходники жмем свойства добавить папку так рабочий стол Так, у меня будет яркое сообщение, потому что уже у меня есть созданный проект готовый, который использует эти файлы. Ну то есть вы будете делать так, как я сделал только что, и ну, это сообщение вам не будет вылетать. Ну, здесь больше ничего не надо изменять. Нажимаем ОК. Итак. Э, вот он наш проект. Открываем. Переходим к Nestershop Launcher э, Run. Открываем Settings. Так, вот он. Так, перейдем в залог лаунчера. Изменим на свой, ну то есть адрес вашего сайта. Э, залог лаунчера после авторизации. Тоже подписываем. Можем написать сайт или любое другое имя или слово апдата я думаю это никому не надо э, трогать идем дальше папка с вами конфигурации прописываем э, папка где будет храниться у вас э, клиент а это конструктор пути к папке то есть где будет храниться то есть при создании нового сервера будет создаваться новая папка новая папка к каждому другому серверу так дальше перейдем э, домен сайта напишем Launcher. папка с файлами на сайте э, я переименовал в веб Здесь ссылка на лаунчерса. Здесь будет личный кабинет. Ну, кто хочет, может себе сам сделать. Лаунчер. Это трогать не надо. Перейдем к настройкам сервера. Первое, это будет э, название папки, которое мы создадим э, на сайте, то есть э, она будет тут, тут создадим каталог, пишем ту, окей, как действовать дальше я потом расскажу. Дальше здесь адрес э, сервера, порт версии а, у кого 132 а, то прописывать вот так вот x а у кого 146 или 145 то прописывать вот так а, идем дальше для отключения добавьте адрес то есть это ссылка на регистрацию вспомнить пароль сайт и еще сайт то есть вы можете вписать, например, вот здесь у меня страница. Здесь можно написать э, любое слово, например, лаунчер, ну и так далее. Регистрация и сайт. Перейдем дальше. Здесь э, настройки лаунчера, 